All right. Good morning, mga bossing. Tayo ay pupunta ngayon sa Sisig Enterprise at bibili tayo ng carb repair kit. Anyways, uh, nagkaka-full wave ko lang ng Honda na to, finally. And before ko na full wave, ang hirap maghanap sa YouTube ng mga tips para sa banana type na stator ng motor natin sa C70. Karamihan kasi yung marami ng poles eh. And pag baguhan ka, parang ako, hindi ko, hindi ko magets kung ano yung mga yun. So, why not ito, no? I'll share yung my experiences kung paano ko nagawa ito. And shoutout kay Sir Ram. Uh, siya yung nagtumulong sa akin. Mano-manong pinagawa ito. Anyways, simula tayo kung 6 volts yung cab mo. Kung 6 volts yung cab mo, tapos half wave pa lang yung stator. Gusto mo magawing 12 volts, dali lang yan. Ha? Kailangan mo lang ng 4 pin na rectifier regulator. Half wave, 12 volts na rin syempre. At battery na 12 volts. Yung mga ilaw nito, stock lang eh. Hindi ko alam kung 12 volts na to. Tingin ko 12 volts. Just to be safe, bili, ka, bili na rin kayo ng ilaw na 12 volts. Yung dash, wala namang problema. Yung magnet dito sa fuel, wala naman din problema kung hindi na ata 12 volts. Kumagana naman sa akin eh. And I'm overcharging, I'm 14. Minsan nag-15 volts. And yun mamaya sa full wave rectifier. So pag half wave, 12 volts, kailangan mo ng rectifier regulator na 4 pin. And kailangan mo ng battery and lights na 12 volts. So, para naman gawin yun? So, so uh, apat lang yung pin ng rectifier regulator na yun. Merong red, merong green, white, and yellow. Si white, sa so white, so white part ng stator natin, may dalawa dyan, white and yellow. White sa so white, yellow sa so yellow, green sa so ground, red sa so battery, and you're pretty much done. Now, ilang, ito mga post natin, post. Thank you. Alright, kung nagawa mo na yung 12 volts sa uh, conversion, pero half wave ka pa rin, pangit pa rin yung buga ng kuryente nun. Nung naka half wave to, ID ko nasa 12 volts na sigo, eh, 12 volts, sorry, mga 6 volts lang. Kung gagawin natin ngayong full wave, ang technique dyan is, Huwag mo naisipin yung palit-palit sa ground. Ginawa ko rin yun. Gumagana siya pero mahina yung voltahe. Maganda gawin, kunin mo yung buong light coil, dalim mo sa speaker store o kaya nag ano mga alternator shop, starter shop. Marunong mag-winding kumbaga. And kaya nila gawin, yun sa akin nagawa ko lang 150 end-to-end -end stator coil. Yun, kahit wala, wala ng yellow and white dun. Kahit mapaghalo mo na yung dalawa so yun, end to end 150 pesos lang, minsan 200 pero okay na maganda kunin mo yung original na uh, original na light coil ng, ng cob mo or kung EX3 yung gamit mong cob ay eh, kung DD yung gamit mong cob hanap ka ng EX3 na light coil kasi yung EX3 mas malaki And, yun, mas malaki, mas malaki sa buga ng kuryente. Kung nagawa mo na yun, bili ka ngayon ng 5-pin uh, rectifier regulator. Full wave, syempre. Kailangan may full wave kasi yung iba, half wave lang, 5-pin na. 5-pin pa rin. So, yun, full wave, 5-pin regulator, stator na uh, ay, light coil na end-to-end. Yun na yung yellow tsaka white mo, kahit mag-switch pa, okay lang. Pag nakuha mo yung 5-pin rectifier regulator, Alright, sorry. Pag nakuha mo na yung 5-pin rectifier regulator, parehas lang yung apat noon, may yellow, may white, minsan pink, parehas lang, may green and may red. 
Tapos, ngayon, may black. Yun yung panlima. Si green, negative as usual. Si red, positive, battery, diretso. Tapos, yellow and white or pink. Yun yung, dun, dun mo kukunin yung pinagawa mong light coil. Yung end-to-end -end ng winding. Kahit magkapalit, okay lang. Tapos, si black, sa accessory wire naman siya. Ang tip ko sa inyo, kasi ngayon, <laughs> overcharging ako, ang magandang kunin na regulator rectifier is medyo, you know, high-end na ako kasi nagtipid eh. Uh, binili ko lang yung 170 pesos Lazada's limited edition special. And ngayon, kita nyo naman, i-extreme na light coil to na may winding, mahina pa rin. Ay, malak sobrang lakas naman ng buga. Yun ang may problema ko ngayon. Mabuto ko ng 15 volts minsan eh. Kaya, not really good. Especially kung hindi ka pa naka-LED, kung filament bulbs lang to. Medyo, eh, wala, sasabog talaga. So, maganda. Maganda ang rectifier regulator na. Yung binili ko ngayon, Shopee pa rin, pero lihuwa. Chinese. And we will see kung maganda. Maraming naman nagsabi sa akin na uh, maganda yun. Uh, but, you know, we will, we will see for ourselves, diba? So, yun. Kailangan mo lang ng 5-pin rectifier regulator. Ipa-rewind mo yung light coil. End-to-end. -end, and, yun. Box battery positive red, negative green, white and yellow or pink. Kaparehas lang yung pwede mo sila pag-swap. Tapos yung black ACC wire, ignition wire, accessory wire, whatever you wanna call it. It's the same. So yun, patapos nun, ganyan na. Taas na po, putya, nag, nag 15.1, delegado yun. <laughs> Doon darating yung magandang quality na rectifier regulator mga boss. Kaya yun, good luck. Kung gusto nyo i-try, try nyo. And sa Honda Cup Group sa Facebook, may mga tumutulong naman si Sir Ram. Marami ding iba. Pero ito, hopefully, yung mga sinasabi ko ngayon, mabigyan kayo na inspiration. Inspiration para gawin to. Kailangan mo lang na soldering iron. And of course, yung lead na bala. Shot tape. Of course, tape. And by the way, yung rectifier regulator, maganda ikabit nyo sa body, ground, syempre, kasi minsan pinadangge lang nila. Nakakabit sa ground nyo, mas maganda. Nakabolt, kasi umiinit yan. Doon lumalabas yung ex excess voltage na binibigay ni, ni light coil ngayon. Tapos kailangan may hangin rin. Sa akin, nilagay ko sa gilid ng cup. And dinutasan ko na lang yung cover sa may tools para may airflow tayo. So yun, good luck mga kaibigan. Uh, sana maging full wave na rin yung cab nyo. Sarap na may ilaw eh. Nakatawa. Oh, may pipip tayo di ba? Oh, Battery ko nga pala medyo sira na. Kasi 6 volts lang charge dati. Ubus agad. Anyways, good luck. Uh, have fun with your beloved cubs and see you sa susunod na kalukuhan full throttle wala tayong power boys 60 lang takbo natin eh